OK, bonjour. C'est le dernier cours du semestre. So this is the last class of the semester. I'm going to immediately tell you what is due. So you will have, if you haven't done it already, there was a petit projet for this chapter. It was votre maison de rêve. Um, I can check right now if you haven't turned it in what you can do. So I think that Okay, so there was a problem with um, Zoom, and I'm not sure if it's on my end with the internet not working well, or if it is um, something else. So I was trying to sh show you guys what's coming due and to make sure that you are able to turn in the last um, assignment. So let me share the screen with you. So here we are in chapter eight on Moodle and um, you have a petit projet. So that was due last week, but I'll make sure that you're able to do that. Um, if you haven't turned it in yet, you have a quiz tomorrow, due tomorrow. You have your grammar for chapter eight and most importantly, your final. So you can't see your final yet. It is here hidden from students but that is coming up. Okay, so we're gonna do some things to practice for the final and to tie everything all together. So the final is mostly about chapter eight because the chapters theoretically build upon each other. So let us go to chapter eight. So we're gonna do this dicto gloss and then I want you to check yourselves and see if you got it right. So this is in your book on page 196. So be aware that your final is going to involve passé composé, okay, and passé composé along with imparfait, so two different past tense. And in this, we're going to see some past tense. So I'm going to read this to you. Uh, chez Madame de Luce. Alors, Pour commencer, Leila nous présente. Excusez-moi. Pour commencer, Leila nous a présenté Madame Véronique de Luz. Madame de Luz a un grand appartement à Lyon. D'abord, elle nous a montré le séjour, la salle à manger, deux belles pièces très claires. Ensuite, on a vu la cuisine. Elle était moderne et bien équipée. Puis, 
nous avons visité la lingerie, la salle de douche et les toilettes qui étaient dans une petite pièce à côté. Après, nous sommes montés pour visiter les chambres. Dans le couloir, on a vu un ordinateur. Nous sommes entrés dans la chambre de Madame de Luz. Elle avait un lit confortable, des tables de nuit et de grands placards. Pour finir, on a quitté sa chambre pour visiter la chambre de sa fille. So, I'm going to read it one more time. And you should try to fill in the blanks. We're going to do a couple of these today because that is what is on the final as well. A dictée like this. Pour commencer, Leila nous a présenté Madame Veronique de Luz. Madame de Luz a un grand appartement à Lyon. D'abord, elle nous a montré le séjour et la salle à manger, deux belles pièces très claires. Ensuite, on a vu la cuisine. Elle était moderne et bien équipée. Puis, nous avons visité la lingerie, la salle de douche et les toilettes qui étaient dans une petite pièce à côté. Après, nous sommes montés pour visiter les chambres. Dans le couloir, on a vu un ordinateur. Nous sommes entrés dans la chambre de Madame de Luz. Elle avait un lit confortable, des tables de nuit et de grands, grands placards. Pour finir, on a quitté sa chambre pour visiter la chambre de sa fille. Okay, so now I'm going to share with you the actual script. And there it is. Pour commencer, Leila nous a présenté Madame Véronique de Luz. So notice this is passé composé. Elle nous a présenté. To whom did she present it? To us. Uh, Madame de Luz a un grand appartement à Lyon. Un grand appartement. D'abord, elle nous a montré le séjour, living room, la salle à manger, dining room, deux belles pièces très claires. So remember, une pièce in French is a room. Okay? Sounds like a piece, but it's not. It's a room. Uh, deux belles pièces très claires. Ensuite, on a vu la cuisine. Elle était moderne et bien équipée. Puis, nous avons visité la lingerie, la salle de douche, et les toilettes qui étaient dans une petite pièce à côté. Après, nous sommes montés pour visiter les chambres. Dans le couloir, on a vu un ordinateur. Nous sommes entrés dans la chambre de Madame de Luz. Elle avait un lit confortable, des tables de nuit et de grands placards. Pour finir, on a quitté sa chambre pour visiter la chambre de sa fille. Okay, so you should check yourselves and how you did on that. And we're going to move along to a different lesson today. So we have um, covered a lot of chapter eight. And remember, chapter eight has the um, vocabulary around houses, and we continue to work on those direct and indirect objects. And we started to look at the pronouns e a on, e a on. So we're going to do a little bit more with e a on. Okay, so on y va. Let me share this with you. So this is in your book on page 202. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre? Est-ce qu'il y a des étoiles? 
étagère. So notice that the answer is going to be oui, il y en a, ou il y en a deux, ou non, il n'y en a pas. There isn't any. So let me, it's going to be what's written there, but let me just spell it out. Est-ce qu'il y a des étagères? So I have lots of shelves in my uh, house. Donc oui, il y en a beaucoup de beaucoup. So the on is the shelves, les étagères. Uh, Est-ce qu'il y a un grand lit pour deux personnes? Oui, il y en a un. There is one of them. I have one big bed for two people. Uh, il y en a un. So notice the un, one of them. Do you have a bed? Yep, I have one of them. The un is the bed. There's Now I could, let's say I have two. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Est-ce qu'il y a une vieille armoire? Oui. So I live in an old house that doesn't have closets, so I have lots of armoires. Il y en a beaucoup. So the on there is taking the place of some or them. I have some of them. Um, Est-ce qu'il y a un miroir? Oui, il y en a un dans la salle de bain. Est-ce qu'il y a des affiches? Oui, il y en a plusieurs. There are a lot of them. Est-ce qu'il y a un frigo? Il y en a un. Est-ce qu'il y a une télévision? Il y en a une. So, il y en a une. Est-ce qu'il y a... Oops. Oh, Est-ce qu'il y a une commode? Oui, il y en a une. So commode in English means the bathroom, but in French, a commode is like a um, drawers, chest of drawers. Okay, so on is going to be on the um, final and the quiz tomorrow. Let's look at exercise 22. On se, on se prépare. Leila, Karen et Blake prépare une soirée Américaine pour leurs amis français à Lyon. Lisez le dialogue. D'après vous, quels sont les pronoms manquants? So, these, the pronouns are going to be, um, are going to be e et on, right? E et on. That is what we're looking at with the pronouns in this chapter. So uh, let's have a look at that. So there's one person saying to the other, Blake, est-ce qu'on va toujours au restaurant? And then Blake is going to say, yeah, we're going there. We're still going there. Donc oui, on blank va toujours avec Braxton et Hélène. And then Leila says, tu leur a téléphoné pour confirmer, tu leur. So remember, this is another pronoun. Did you call to them? Tu leur. Je les ai appelés un peu. Et toi, tu as acheté des fleurs, Hélène? Oui.
Have I been muted all this time? Oh my God. <laughs>